。这是一枚空对空导弹被发射。这是一枚精确制导炸弹被发射。这是一枚萨姆防空导弹被发射。这些呢，则是洲际弹道导弹被发射，它们都有一个共同的特点，就是只需要简单的按一下按钮就能够开火了，非常符合现代武器的气质。哎，说到现代武器，榴弹炮也应该算吧，但它开火的画风是这样的。没错，靠士兵猛拽一根绳子来激发，怎么回事？它是直接从一战穿越过来的吗？哎，先别急着下定论啊！你还没有看到更大的反差呢。自行榴弹炮，这个绝对是现代的产物了吧？有先进的火控系统，有自动化的装填机构。但至于它的激发嘛，也可能是拽根绳子哦。所以，为什么开大炮就非得要拽根绳子呢？难道没有比它更好的方式吗？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下这个问题。首先，大部分的火炮采用的都是两种激发方式，一种叫做真激发，另一种叫做电激发。顾名思义啊，真激发就是靠撞针去撞击炮弹的底火，从而引燃发射药将弹头推出去的；而电激发呢，则是通过炮膛内的电打火装置来点燃发射药发射炮弹的。前者的好处是用途广、更可靠；后者的好处是发射快、效率高。所以在对射速没有太高要求的榴弹炮、坦克炮、舰炮上面，广泛使用的还是真激发的方式。而看上去极其复古的拽绳子，其实就是在将撞针拉出后，使其回弹去打击炮弹底火的过程了。它的工作原理啊，相当简单。下面我们来看看，那根绳子叫做拉火绳，拉动的东西叫做激发器。激发器位于炮筒底部，有点像是一个小扳手。扳手的一边挂着绳子，另一边连着炮尾，中间则通过一个长得像是钩子的扳锁勾住撞针的尾部。当绳子往外拉时，撞针也被扳锁一并往外拉，于是撞针弹簧就受到了压缩。等拉到极限位置时，扳锁脱钩，撞针在弹簧的作用下猛地回弹，打击底火，炮弹就被直接发射了出去。就这。是不是感觉比枪械的激发原理还要简单啊？既然这样，为什么不能全程机械，将那根看起来很不协调的绳子给去掉呢？哎，原因主要有两个，一个是安全，另一个是成本。先说安全啊，火炮在射击时会产生巨大的后坐力，尤其是大口径的榴弹炮，一开炮，整门炮外加附近的地面都会剧烈的震动。所以按照标准操作流程，很多火炮在完成所有射击准备后，全员就不能再接近炮身了。否则很有可能被撞伤或者是震伤。既然连炮身都无法接近，那怎么开炮呢？哎，就只有拽根绳子了嘛。简单实用，还有安全可靠。另外啊，即便有一些火炮配备了更加先进的激发器，可以让炮兵在不离开炮位的情况下直接搬动来开火，但是开出的头几发也必须要拽绳子，它叫做稳炮射击。这是因为火炮在阵地进行第一次发射时，炮膛的温度较低，火炮助推机和附近机都没有被良好润滑，底板和柱处与地面结合不严，总体上呢处于一种不稳定的状态。如果这个时候站在它旁边是非常危险的。只有当头几发炮弹射出，在后坐力的帮助下，炮身已经稳稳地跟地面结合在一起后，才能把绳子收起来。哎，但你不见得一定会舍得把绳子收起来哦，因为它便宜啊。对的，便宜也是一个非常重要的参考依据，因为作为一个需要大批量生产和列装的传统武器，火炮需要的不是什么技术含量，而恰恰是量本身，所以价格自然是压得越低越好啊。说到价格呢，还有什么遥控方式比有线来的更便宜呢？还有什么比不用电不用油的绳子来当这个有线控制的工具更直接、更可靠呢？大道至简，可能就是这个样子吧。所以炮兵拽绳子啊，这个画风我们还要再继续看上很多年啊。好了，最后我们来互动一下，这个从炮栓的小孔里面塞进去的东西是什么呢？你能猜到吗？发弹幕或者留言来告诉我吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。帮大家打了一个样啊！我的确是踩到了一枚地雷，不过呢，它还好是一枚模型地雷了。虽然我又是按照增加火一比一的用 3D 打印出来的。
但这里面呢是没有炸药的，只有丰富的内购。我一会儿会拆开来给你们看看的。不过我得先问你们一个问题啊，我刚才的操作是不是有错误啊？如果踩到它之后不抬起脚来，想办法将它维持在踩下的状态，它是不是就会像很多的影视剧里面演的那样不会爆炸了呢？嘿嘿，想多了啊！实际上，几乎所有的地雷都会在踩下去的一瞬间就爆炸的，根本就不会给你任何钻空子的机会。还压着呢，那就是纯粹的戏剧效果罢了啊！武器上面要的不是吊着敌人的胃口，而是立竿见影的杀伤。比方说，这枚美军在1955年到1974年之间生产的 M 1 4地雷，其引爆方式就是简单的踩上上面这个压力板就够了。它具体呢是这么工作的啊，这个东西啊叫做保险插销。当它插在地雷的压力板上面的时候呢，就会限制压力板的向下动作。你看，等于是就从物理上起到了保险的作用嘛。所以在部署之前呢，是需要将它拉出来的，这样压力板就能够被压下去了。压下它所需要的力量呢，大约为9到16公斤。基本上，只要是轻轻的踩上它，就能够激活它了。它的弹力啊，是由里面的这个叫做碟形弹簧的东西来提供的。哎，多说一句啊，这个碟形弹簧呢，虽然是一个大多数人都不是太熟悉的冷门弹簧，但是它的应用范围其实是挺广的，尤其是在这种空间较为局促的地方，更是其强项所在了。我们回到地雷上。虽然此时保险插销呢已经被拉掉了，但它暂时还不具有任何的威胁，因为你看啊，压力板上的箭头呢还指着 S 呢，哎 ，S 代表 safe。此时踩下压力板，里面的激针并不会运动，所以你必须要将压力板的箭头转到 A armed 武装之后，它才算是真正的做好了准备。现在踩下压力板，激针下移，撞击安装在地雷中心的雷管，雷管起爆，引燃周围的炸药，于是地雷便瞬间化为火球了。虽然不是那么大的火球啊，毕竟它就这么大点个头嘛。M 1 4呢，并不是为了把敌人给干掉，而只是为了让他们受伤。因为一个人受伤之后呢，势必会拖慢好几个人的步伐。你要去救援，你要去照顾，你可能还需要去搀扶着他撤退，这可比直接干掉一个人划算多了。呃，虽然这么说呢，好像真的是挺没人性的。但是 M 1 4本身呢，就是没啥人性啊。它通常会跟反坦克地雷配合使用，埋在反坦克地雷的周围，以避免敌人前去拆除。因为它是一枚塑料炸弹，浑身上下唯有这里面的这根雷管是金属的，所以扫雷器根本就探测不到它。你一不小心就会踩了上去，让拆雷变成踩雷了，很是狡诈、啊。而且难扫除，也让它在战后变成了一个巨大的麻烦，更是让很多无辜平民的生活直接就变成了噩梦。统计显示啊，每隔十五分钟，地球上某个地方呢就会有一个人踩到地雷。哎呀，武器这个东西真是让人又爱又恨啊！愿世界和平吧，愿这个玩意儿呢就当个解压玩具来，是挺好的啊。到底是他启发了科幻，还是科幻启发了他 ？F 1 4熊猫，今天咱们就来好好聊聊它。1981年8月，两艘美国海军的航空母舰“弗瑞斯特”和“尼米兹”开进了利比亚以北的地中海。那刚刚被利比亚领导人奥马尔·穆阿迈尔·卡扎菲宣布为其领海范围，但美国人不同意，于是就有了以上两艘航母的闯入，以及每天从航母上起降的舰载机带来极具挑衅的空中巡逻了。而哪一款舰载机呢？就是 F 1 4熊猫了。一开始，双方的战斗机呢还只是隔空相望、秀秀肌肉而已。直到一架利比亚的苏二实在是绷不住了，就朝着两架 F 1 4发射了导弹。哎，这一发没有击中，但是却被当成 F 1 4实施正当反击的最好理由了。实际上，这正是美国在此钓鱼的全部目的了。他们已经等了好久了。于是，一枚 AIM 9响尾蛇马上就从左边翼下的这个位置被发射了出去。哎，它先是直扑目标，接着来了一个九十度的急转弯。准确的命中了苏二二的尾部，一瞬间啊，浓烟冒起，飞机开始翻滚，飞行员也被迫弹射逃生了。就这样，美国海军最新一代的舰载机取得了他战斗生涯中的第一次空对空胜利。但其实 ，F 1 4它根本就不是为了打飞机而存在的，它的诞生啊，有且只有一个目的：猎杀苏联的轰炸机。而这个目的既成就了熊猫，也毁灭了熊猫。那么，
，一切都开始于一九六零年代啦。那会儿，苏联人正在开发一系列可以从舰船、潜艇和飞机上发射的远程巡航导弹。哎，这些导弹呢，飞行速度很快，而且是在低空飞行，就使得它们成为了瞄准美国海军航母的理想选择了。只要数量足够多啊，它们就可以压倒当时最先进的防空系统，成为美国航母的噩梦了。而美国海军自己呢，还没有任何一款能够载上足够多火力、飞足够远，在苏联的导弹和飞机离航母群太近之前去拦截和摧毁他们的飞机，于是啊，海军迫切的就感到一架能够从航母起飞完成以上任务的新的飞机实在是太有必要了。为什么说是新的飞机呢？因为其实空军有一架现成的，哎，似乎是能够满足需求的啊 ，F 1 1 1远程重型多用途战斗机，带着可变后掠翼的它呢，可以飞出 2.5 马赫的最高速度，航程范围接近 6,000 公里，能够带上14吨多的弹药，绝对啥啥都够了。但是唯一的问题，它太重了，根本就不可能在航母上飞起来和降下去嘛。开发商格鲁曼想要试着改一改，哎，但却始终无法帮助它减肥成功，最终还是放弃了。哎，干脆咱把它的几个特殊本领给继承过来，搬到一架全新设计的机身上算了。哎，是的，这就是 F 1 4了啊。而继承过来的不仅有那对最明显、最有特征的可变后掠翼，还有那两台专门为大载荷与高速度设计的 T F 3 0发动机，和专为从190公里外就能锁定和干掉目标的 A W G 杠九 X 波段脉冲多普勒雷达系统和 A I M 杠五十四凤凰远程空空导弹了。他们每一项都非常先进，甚至可以说啊，远超其所在的时代。哎，但是就好像是硬币有两面一样，好与坏是。跟你要干什么有关的，下面我们就一边说它有多牛逼，一边说它有多糟糕了啊！首先是可变后掠翼，它可以在二十到六十八度之间呢自由变化，从而让 F 1 4在低速和高速下都能够获得最佳的飞行性能。不得不承认啊，当它完全后掠变得像是一个箭头时呢，真的是帅爆了啊！而且它也有效到爆。由于此时的机翼面积已经尽可能的缩小了，所以带来的阻力也变到了最小，高速性能得到极大的提升了啊！海军说我们要它飞到 2.34 四马赫，格鲁曼的工程师说不， 2 3 4太慢了， 2 5怎么样呢？哎，实际上要是 F 1 4能够一直服役到今天的话，连 F 2 2和 F 3 5都能被它甩出一大截呢。相比起其他固定翼的战斗机啊，它不仅有着更高的最高速度，还有着更好的燃油经济性。而当要从航母上起飞或者降落到航母上时呢，机翼则又再次展开，扩大其表面积以提供更大的升力。这样，即使把十个挂载点全部都挂满导弹，成为当时最重的舰载机，也能够轻松起降了。更厉害的地方是，格鲁曼的工程师下定了决心啊，要让这个能够变化的机翼实现完全自动化。他们为其安装了一个系统，让它能够从外部传感器收集空速数据，并对机翼的后掠程度呢进行实时的调整，把飞行员的精力解放出来，专注到更为重要的任务当中，好吗？先进到不行，对不对？来。但与之画上等号的就是复杂、沉重、昂贵和远超其他飞机的维护需求了。怎么个远超法呢？根据海军的估计啊，熊猫每在空中飞行一个小时，就需要另外三十到六十个小时的维护才行啊。如果说这样的高昂开销在那个假想敌苏联还存在的时候是比必须的投入的话，那么在一九九一年之后就完全没有必要了嘛。可变后掠翼的另外一个问题是，虽然其位置的调整是快速和自动的，哎，但和熊猫一起训练的 F 十五、F 十六的飞行员很快就报告说啊，他们似乎发现了 F 十四身上的一个重要的 bug， 哎，那就是机翼位置的变化有助于他们快速评估 F 十四正在以及即将要进行怎样的机动。这等于就是拳击赛场上，你提前向对手释放出出拳的信号一样嘛？不是很容易就被对方给拿捏的死死的了吗？哎，这个隐患不可谓不严重啊。好，虽然它厉害的可变后掠翼，再来说说它厉害的发动机。熊猫很重，还要飞得很快，那当然是要装上厉害的发动机啦。因此，单台最高推力达到了两万五千一百磅的普惠 TF 三零，就毫无争议的被装了上去。呃，它的确很强大，但是却过于强大了，强大到只剩下强大了。推重的它没问题，因此放在轰炸机上非常合适，但推灵活的它就有点喘不上气了啊。当遇上飞机在进行大引脚机动时，哎，这在空战当中呢相当常见，它就很容易出现压气机的失速和喘震，结果导致飞机失去动力。哎，它不是有两台发动机吗？失去一台，至少还有另外一台吗？
，相信我，就连阿汤哥也宁愿希望两台一起丢掉的。为了提供更大的升力和更多的武器运载空间，准确说是单枚就重约半吨的凤凰导弹，他把两台发动机呢隔着特别远来安放。这就意味着，要是失去其中一台的动力，另外一台将把飞机推向无法恢复的平旋状态，几乎注定就是坠毁了。于是 F 十四呢才被称为一架由两块垃圾驱动的漂亮飞机嘛。T F 3 0的问题导致了40架 F 1 4的损失，当然也导致了海军一直就要想把它给换掉，换成后来的通用电器 F 1 1 0但实际上一直到最后，由于预算的问题，还是有大约三分之二的熊猫在还没有来得及做心脏手术之前就被退役报废了。说到这儿呢，有个题外话，至少这个呢能让美国人得到一些安慰。因为他们当初出口给伊朗的 F 1 4上面装着的还是原来这款不怎么靠谱的 T F 3 0发动机了，所以在肠子都悔青了之后呢，他们一定非常希望伊朗的 F 1 4发动机最好都挂掉算了。这也同样解释了为什么 F 1 4的退役生涯如此悲惨了，几乎一架不剩，全部都销毁掉了。那就是美国人很怕备件被伊朗给搞了回去嘛。哎，好，还是说回到飞机本身啊，既可变后掠翼和发动机之后，还有啥是既厉害又糟糕的呢？哎，就是它了 ，A I M 5 4 4凤凰空对空导弹，以及与之配套的 A W G 杠九雷达系统。哎，两者都很厉害啊 ！A G W 杠九雷达可以在190公里以外识别和跟踪多达六个目标。当挂满六枚凤凰导弹时 ，F 1 4可以在38秒之内部署完所有武器，干掉六架不同方位的飞机。它在当时啊，是一种。无与伦比的空对空武器啊，但是它又不是一枚真正的能够打飞机的武器，而是一枚只能打少数飞机的武器了。长四米、直径三十八厘米的凤凰导弹，虽然最大射程能够达到两百公里，但其实只有前二十四公里是有动力的，剩下的路程靠的都是惯性了。于是这种打法呢，只适合对付那些大型的、移动缓慢的、由螺旋桨驱动的轰炸机了。你看。目标指向就非常明确了嘛，就是苏联的轰炸机。而对于速度更快、更加灵活的战斗机，它几乎就啥作用都没了。覆盖如此长的距离呢，只会给敌方战斗机提供太多的机会，让他们认识到自己已经被盯上了，并且采取足够有效的躲避行动。哎，这是有实战案例的啊！一九九九年的一月份呢，两架 F 十四分别向两架伊拉克的米格二五发射了一枚凤凰导弹，但均未命中。同年晚些时候，另一架 F 十四向一架米格二三也发射了凤凰，但再次失手。实际上，从来就没有一架 F 1 4用其携带的凤凰导弹击落过任何的敌机，这难免就有些尴尬了啊！因为就像我们说，油猪是围绕着机炮造出来的飞机一样 ，F 1 4嘛，其实也是一架围绕着凤凰导弹造出来的飞机，但人家油猪的战机。算了，啥也不说了。所以苏联解体也间接解体了 F 1 4它很快就成为了一架没有战场的飞机了。加上又超级的贵，贵到要是换成今天的美元来计算的话，就连 F 3 5的价格呢都是真香的。那还有什么继续维持下去的理由呢？它的确是很优秀，但是呢，它已经不属于这个时代了。